לאיפה תלך, בנדה? צילום, MRI לכתף. האהובה והבעייתית שלי. הצילום המתענוג הזה, שיגיד לי אם אני נשאר בלוחמה. מה? מה קורה? אתה לא מודע? לא. הצילום הזה אומר לי אם אני נשאר בלוחמה או לא. כן, אה? כבד, אה? כבד. נפל בבום. הוא רשאי לעלות. כרגע אני לא עושה יותר מדי, אני בעיקר כאילו סוג של בטים בבסיס כזה. פשוט אני כבר שבוע וחצי בבסיס, והמפקד שלי אמר, פשוט עד הצילום אתה, תה, אתה לא תעשה כלום, אתה תהיה בהשעיה כזה, כדי לא להזיק לכתף יותר ממה שעכשיו. אז עכשיו אני כבר שבוע וחצי לא עושה יותר מדי, לא מאמץ את היד בשום דבר. הראיתי לך את התמונה, לא? לא, תראה לי. וואי, יש לך תמונה מטורפת. ככה זה אמור להיראות, זה שאחרי שהחזירו לי את הכתף, וככה זה היה נראה. לפני שיחזרו לי את הכתף. נדירים האנשים שנשארים בלוחמה אחרי פריקת כתף. נדירים. בדרך כלל, אני אגיד לך מה, בדרך כלל, ברגע שזה קורה, אוטומטית, בלי בדיקות, בלי כלום, 45, ככה הביתה. ואז אתה עושה בדיקות. אני אותי עוד איכשהו... לא יודע מה עשו שם. מחכים עם זה. שלוש פחיות. באופן שאני יודע שהם מתקדמים בחומר, ואני מאחורה, הרבה מאחורה. אני הרבה מאחורה. אני בחרדות ברמות. אני לא אהיה ג'ובניק. אמרתי לך את הפרק הראשון, זה אין מצב שאני עושה את זה. אני לא בוא בחשבון. וזה הצוות שלי פשוט, אני אוהב אותם ברמות. אז לא יכול לעזוב אותם. לא יכול לעזוב אותם, אין דבר כזה. אין עולם כזה שאני אעזוב אותם. על הגוף אתה לא מפחד? לא, לא כזה אכפת לי כרגע מהגוף. אין, כתף. זה הדבר האחרון שאני חושב עליו, הכתף שלי כרגע. זה הדבר האחרון שמעניין אותי העתיד שלה. מעניין אותי עכשיו אם אני נשאר פה או לא. יפי, אתה יוצא להפניה שלך, מגיע להפניה, איך שאתה מגיע לשם אתה מודיע לנו, ואם יש איזושהי בעיה, להתקשר אליי, בסדר? יאללה, תסתכל שלך, אתה שדר אותך מבית הספר. יאללה. לא רוצה לחשוב על זה כרגע. אז על מה אתה כן חושב? אני חושב על זה שאני נשאר פה. זה מה שיש לי פה, שאני נשאר פה כרגע. אני כרגע פה, מבחינתי אני פה. בהתחלה היה את השבוע פרט חוליה, שכאילו זה לוחמת פרט, כאילו לומד לעשות תרגיל כפרט, ואז תרגיל כצמד, תרגיל כחוליה, ואז תרגיל ככיתה, ואז אתה מגיע לתרגיל צמד. זה מטורף. אני יוצא פה חיילים חכמים. אם אני רוצה ליצור רובוטים, הייתי, יש תמיד חברת רפאל עושה אחלה דברים. אז הייתי מביא רובוטים. אני רוצה שתחשבו מחוץ לקופסה. תגידו, יש מחבלים, אנחנו מותקנים משמאל, אנחנו חשופים לימין המפקד, בואו נלך מכאן, בואו נלך משם, אני מגדל אנשים עם שכל. סגור? כן. חבר'ה, סגור? כן, אנחנו גם. טירוף, טירוף, מתחילים להרגיש קצת יותר אווירה בוגרת, יותר... כאילו עליית סוג של קפיצת מדרגה כזאת. אז אנחנו צוות חזק. קיבלת תרגיל רצוף! קיבלת תרגיל רצוף! ברקמן? כן, כאן. וכולם! אני נותן לכם גז חנן, מיד אחרי זה. אתם מתחילים לבצע ירי וכיתה א' ועזת איגוף שמאלי, מובן לכולם? שתיים, משימתך, כיבוש יעדים אחד ושתיים, אתה רשאי להתחיל התקפה, דרך יפויים, התקפה סוף. שתיים קיבל. ברגע שאתה נכנס לזה, אתה רואה את חבר שלך רץ, מסתער, אתה נכנס לזה, מה לעשות? איך הולך לך? בסדר, ממש טוב, אני כאילו חזרתי לכושר ממש טוב. 
עברתי ברור, הרגשה טובה, הרגשה טובה חד משמעית. תגיד לי, כמה באמת התחלתם בצוות וכמה אתם עכשיו? התחלנו 33, עכשיו אנחנו 29. כאלה שהתאימו יותר, התאימו פחות, פציעות. והנה עוד אחד בסכנה. לא, 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 לא חושבים על זה, לא מדברים על זה. יעבור את זה בעזרת השם. אין די יעבור את זה, חד משמעית. כאן אולפנים! חמישה מחבלים! איך הוא פרי ביתן? מה קטע יש לזה סטערות? מה אתה עושה? תתביישי! תתביישי! אתה מסתכל על הסיירת באמת, רושי. באמת. ממש. כל הזמן אומרים לי כזה, רצית סיירת בהתחלה? כן. עכשיו אני אומר, ממש שמח. טוב לי שאני פה ולא הייתי משנה לא נחל ולא סיירת. עדיין מקניטים אותך על זה שם. בטח, תמיד. תמיד, כל הזמן. חכה, יפה, יחזור, אבל צריך לחזור לפה עוד מיטה ויהיה פה עוד מיטה. אני יורד לצרפתית למטה, אני לא... יוסף ביקורס נמרים. אצלנו לא את המיטה, כי היה פה זה. אבל הוא חסר, הוא חסר. יאללה. אני הייתי איתו עוד מהטרום, ממש כאילו מההתחלה, ועכשיו... אחלה יהיה הקורס. מה זה? בואו לחדר שלנו עכשיו. מה? אני נכנס פתאום וצלמים אותי לטלוויזיה. זה לא נורמלי. בואו, יש חצי דקה בחדר שלנו. שלכם? כולם. כל המחלקה? כן, נסיכה עם אדם שכל המחזור. בחדר שלהם? בחדר שלהם. תודה רבה. אבל זה יקרה לכם. נכנסתם לחדר, יש לי עוד דלת? ישר, אני מסתכל איפה אני לא חוצה את הפתח, על בסיס הקיר, אני מצמצם אליו. סבבה? לא, לא דיברנו מאז עזה, לא? כן. לא, זה היה לפני שבועיים שלוש. רק את המחיצים, היה צבע אדום, היה... היה רחפנים, היה דברים. ראיתם את זה? ראינו את זה עף, מסתכל למעלה, פתאום זה עף לכיוונך ומתפוצץ. היה ממש קרוב. זה היה מאחורי... מאחורי הבניין, אולי 40 מטר, זה היה בטווח הזה. ורק אז אתה מבין מה היה מסוכן, מה היה מפחיד בעצם. נגיד בקיבוץ אם שמעתי רחפן, אז אתה נזכר באירוע שהיה בנירם, והיה מפחיד מאוד, אבל כאילו, מפחיד כל הזמן. צעד לקראת המפחיד האמיתי, הגדול. אחרי התרגיל. בטח מאמין פתח רגיל. בטח מאמין פתח רגיל. נכנס, נכנסים. מהסד"ח יש כזה עוד מוטיבציה לעשות כזה איזה משהו. כי מתאמנים שלוש שנים ורוצים להיכנס למלחמה כזה בסוף השירות שלהם. יאללה, חוליה. חוליה איתך. נכנס. וגם כאילו עכשיו, אתה פה, אתה בהכשרה, אתה רוצה לנצל את מה שלמדת ומה שאתה יודע. צריך לעשות איזשהו פעילות מבצעית כלשהי. כולם לעבוד ברבאק. נוסעים, ככה תראה, נוסעים אחי, אני ודן הולכים, מסתכלים, עושים ככה. בא עלינו גל, ככה, בום. אחי, תראה איך אני ודן מילים. גם את זה אתה מצלב! עכשיו אנחנו בשבוע הנמרים, אנחנו ממשיכים את תאונות היחידה, וכנראה בסוף התאונות היחידה יש את המסע קומטה, כאילו, אז זה טירוף. היציאה הבאה הביתה, היציאה הבאה הביתה, הם יסוכו לאללה כתף, טירוף. באמת? טירוף. כמה אתם הולכים לסגור עכשיו? או 28 או 35. בוודאות. בליינד. מה שמחזיק אותנו כאן זה הצחוקים, זה הדברים שהכי עוזרים לנו זה זה. נפגשים הרבה בסופה שמדברים הרבה, כאילו. אתה רוצה להגיד לי? אתם סוגרים 35, יוצאים הביתה ונפגשים? אנחנו כבר מפיחנו מה אנחנו עושים בסופה שאנחנו יוצאים. או זו לא הבעיה, או סוגרים שולחן במועדון. ביחד. יאללה, בלט הסגות הדס, חד סחירום, שאף אחד לא ייכנס. אתה יודע שאנחנו בעורב, תומן. אתה יודע שאנחנו בעורב. איך לא הגעת לערב פלוגה, יאללה. חשפו לנו פלגות. אז יצאתי לגיבוש, צעיר פעור וחלשלוש, ואז הגעתי למקום, לה פלגה שהיא חלום. המשפחה אמרה לי לא, החברה אמרה תברח, 
החברים אמרו כואב. אמרתי להם, אחיו שלי, אין על העורב. הכתף לא במצב טוב, אני אסביר לך, מה שיש לי כרגע בכתף, כמו שנקרא איל זקס, שזה פריקות חוזרות. עשו לי צילום לכתף, תגידו לי אם אני צריך ניתוח או לא, אם אומרים לי אתה צריך ניתוח, זה כנראה עבודה ישירה מלוחמה, ומי יודע מה יהיה משם. אז למה בעצם אתה לא יכול להיות לוחם? כי באמצע מבצע בעזה אתה לא יכול להסתמך על זה שלא יכאב לך. אתה לא יכול להחזיק את הנשק, ואז פתאום נופלת לך היד. יאללה הביתה. לא יודע, אבל יש לי תחושה טובה, לא יודע למה. יש לי תחושה טובה. תראה מה הבאתי, אחי. רות מטכ"ל. נטו בשביל שפצורים הוציאו אותך? איזה נוכל. תרדי, איזה נוכל מצטיין, אחי. גאה. תודה, למדתי הכל ממך. ממך, מהגימלים שלך, יש שועל. אני על אלף כל החיים, אני יותר מאלף על בית בזמן האחרון. יש מלא בחדר, יש לי מלא בתיק. אני אביא, אני אביא לך את. תביאי לי עכשיו. אה, יש מלון, ענבים, תות, ועוזר שלו. אה, הנה בוא, גם אתה יש לך מתנה. וואלה, קטה שועל. מה, אני אחליף לבית? זה יופי. נגיד, מסודר, אסתטי. אסתטי, יושב על המדף, מחכה שיפתחו. אתה שמעת מה קרה? כן, כן, שמעתי שהוא פרק את הכתף, אני לא שמעתי איך, ושהוא בסכנה, סכנת ירידה מלחמה. אני גם, כאילו, מבחינתי, הדרך היחידה שאני לא אהיה לוחם, זה אם יקרה משהו שאנחנו נשנות בו, שלא יהיה, של, שיחליטו בשבילי. מה שאני אסביר לכם עכשיו, זה מה שאתם הולכים לעבור, קרב מגע טקטי. אתם תתקילו את החברים שלכם, זה בוחן של לא יותר משתי דקות, תבואו נעולים, אנחנו רוצים לראות... את היכולת שלכם לבחור מתי אתם תשתמשו בקרב מגע, מתי תשתמשו בירי, ואיך הקרב מגע והאגרסיביות שלכם, כל הדברים האלה שאנחנו נמנו אתכם. יכול להיות שלא כולם פה גדולים וחזקים כמו יאזן או חימו. זה רוח למה אתה בראש. אם יש לך תסריטה או אין לך תסריטה. האם נכנסת לזה ויש לך בן מולך ואתה מתפרע עליו בידיים והורג אותו, או שאתה מרחם על עצמך ואתה אומר אני קטן ואני לא חזק כמוהם, ואתה נהיה עדין. מה, השתלבת משהו מדהים, אה? תראה. פחדת מזה ממש, ותראה איך השתלבת יפה. נכון, זה האמת שכן. זה... כל אחד מוצא את המקום שלו איכשהו. אתה חייב. אם אתה לא מוצא, אז אתה נפלט החוצה, אבל אתה חייב איכשהו למצוא את המקום שלך, אחרת אתה לא תסתדר בשום מקום, בחיים וזה. והצלחתי, פה. תראה את הרגיל! מה אתה רגיל? תתכנן לי בטח רגיל! נכנס! תתכנן לך לחבר! תוצץ אותו! קדימה, תוצץ אותו, קדימה! וואלה! טוב, טוב! 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 מבחינתך יש חוליה איתך, הכרזות, לפתוח נצרה, לזכור. מפה, תחילה תרגיל. תחילה תרגיל. פתח מימין. חוליה איתי. יש מוכן לחבר, קדימה, קדימה, קדימה! יפה מאוד! עבודה, תפוצץ אותו! תפוצץ אותו! בקרוע לאותה צורה! עוד! מחבל נעפל! טוב, תרגיל. 
אופיר, היית מזמן, כנס תחליף את וואנה. אה? איזה מיוחד. אה? אני דואג לך. די, בסוף כבר הוא... יאללה, סוף ילך. לאיזה זונות. לא, לא, אני אעלה בסוף, אבל זה זין רציני, אחי. כמה זמן לקומתה? 40 יום. כן? 40. ואז אני כאילו בהגדרה לוחם. וואנה. כן. אני פוגש, מרזותים האלה לא רוצים להחליף אותך. אבל אתה צריך לדאוג לחילוף בשבילי. קדימה, קדימה, קח את הנשק, קח את הנשק, קח את הנשק, קח את השעה שש, כל מה שעשינו מהבוקר, זה לטפל בנמרים. למה? זה מעניין. אני באמת שהתבאסתי ש... כן, כן, וואלה, ראיתי שאתה... התבאסתי קצת. ראיתי שאהבת על זה אתמול. אה, עכשיו? לא יבטא עליי. יאללה, ברוך אתה. היי, זה ברוך אתה. עולה על הנושא. תן לו את זה. מה, השיחה כאילו על חטח כאילו, או שיש לך על הפציעה? מה זה? מה? על מה השיחה עכשיו? כאילו, בעיקרון, כאילו, כבר סבבה, לא? כי אני אומר שלא הייתה לי ועדה רפואית. אה, ועדה? לא. דילגו על ועדה פשוט. עברו מצוין, הכתף מחלימה במהירות, אני כבר לא מרגיש אותה כמעט. רק באימונים, כשאני מתאמן עם משקלים גבוהים, אז אני מרגיש אותה, אבל זה הגיוני כי עבר כל החודש. קודם כל, אם זה קורה, אני יכול להחזיר את הכתף בכל רגע. קודם כל. אין מה לעשות, זה כמו שצריך לקחת. אין, איזה שווה את הסיכון. מקווים לטוב. גם אני. שוב המנדה. בוא שב פה. אתה יודע למה אתה פה? אתה לפני כמה זמן, כמה שבועות, פרקת את הכתף. נכון. אני מאמין שהדוקטור ידבר איתך, ישר אחרי השיחה שלי איתך. הכתף לא נראית במצב טוב. קרי, זה אומר שיש מצב שהכתף כל פעם, יהיה לך פריקות חוזרות. דוקטור ימליץ לעלות אותך לוועדת הערכה אצל המג"ד, ושזה יכול למנוע ממך את המשך שירות בסיירת. אני אומר לך בכנות, כן, לי, לי זה חבל. כאילו, יש משהו שאני יכול לעשות? לא יודע אם יש משהו שאתה יכול לעשות, בסוף זה בדיקות. אני רוצה שתישאר לוחם, תאמין לי. ואתה יודע את זה. אני יכול להגיד לך שכבר עלית בפוטנציאל, אני ניסיתי לקחת אותך אליי לאגם. אני יכול להיות לך קצין אגם בסיירת. בעתיד, ניסיתי למשוך אותך אליי, יוצאו לך עוד שלושה תפקידים טובים. כמובן, אחרי שזה יתבהר באופן ברור שאתה לא תוכל להמשיך כלוחם. תגיד לחבר'ה. האמת. אני אגיד להם את האמת. אני יכול כבר להגיד להם. שאני כרגע... בחוץ. אני לא רוצה לעזור את הצוות. זה מה שזה הכי קשה. ולא אכפת לי מהבדיקות מראות. אני אלחם. 